Okay mizinga 31 imeshapigwa mwezi wa saba mwezi Julai 2023 ladies and gentlemen karibuni sana kwenye trending chapter yeah. yes agarama brother maushi ya brasta is in the building yeah, lakini we got a beautiful lady au sio alitotifa DK yuko hapa ndani kwa ajili ya kuhakikisha zile zote ambazo zime trend zinakufikia wewe mtanzania ambaye umekwisha subscribe vyo team media karibu sana kwenye trending chapter it's been a while bro yeah man what's poppin e bana kizazi sana unyama ni mwingi sana yeah. au sio yeah. tupo hapa tu au <laughs> sio <laughs> yeah man mzinga 31 ameshaondoka mrembo mm. kwanza umependeza sana thank you unajua huwa ninapokuwa ninapochanua katikati ya ya miti migumu miwili lazima <laughs> lini <laughs> okay tarehe 31 leo au sio bwana yes mwezi wa saba umeondoka sisi hapa tuko hapa kwa ajili ya kukuletea kile kitu ambacho kime trend kutoka ndani ya plus 255 lakini umbali na mipaka yao haituzui sisi sisi pia tuna close au sio mm. i mean tuna cross sio kuifunga tuna cross mipaka au sio yeah, mpaka uko nje au sio bwana yeah. so big shout out pia kwa mama Sabrina Fashion baadaye tutazungumza nao alafu kujua kitu gani ambacho eh, kinatupa power hapa ndani au sio yeah. na moja kati ya maproducer ambao wamefanya vizuri sana ndani ya game ya Bongo Flavor ametengeneza hits kibao yeah. unafahamu ni zombi mwenyewe Estukiz by the way uh, weekend ilikuwa na mambo mengi sana kwenye usiku wa Estukiz amekutanisha wakali wengi sana au sio yeah. kwenye game ya Bongo Flavor au sio bana sasa oh, yeah. hii inazungumza nini kwa Estukiz mwenyewe lakini pia kwa Bongo Flavor kiujumla mwanangu kwanza ni safari ya miaka sita au yeah. sio mm. zombi anajitafuta hapa na pale mm. safari yake by the way hiyo ya miaka sita ni kwenye mainstream okay. kwa maana kwamba ameshaingia sasa kwenye industry ya Bongo Flavor mm. lakini movement zilianzia school big shout out kwa wanetu wa Quiro Boys pale unajua magoi wote wa Quiro Boys eh, sikizi mwanangu alianzia safari ya muziki pale Quiro Boys by the way ni schoolmate wangu uh-huh. ndo nimesoma pia pale big time, yuko uh, yuko 5 na 6 pale mm. anaso, anafanya fanya beat kwenye Mkombozi Records yeah, yeah. Eh, kwa Saderi kipi ya big shout out kwake au sio mm. baada hapo zombi amekuja kajitafuta fresh kakutana na country country kamwamini yeah. e, katika kuaminiwa na country boy lakini pia familia ya country boy ni pamoja na Yangunya mm. lakini like Yangunya anampenyezea story kwamba mwanangu tukienda kwa switch ya baba tunaweza tukapata yeah. mchongo afu tukaishi vizuri town anafika pale mabiti makali kama matana au manini yanakuepo kitu kikubwa ambacho anakuja kukipata kwa estukizi kwa tukio lake la jana E, ni moja kwanza ni unit au sio? Okay. Ya matengeneza unit kwa wasanii. Ilikuwa ni kipengele sana kwa kutanisha wasanii wakubwa katika jukwaa moja. Mm. E, ukiachilia mbali zile shows zingine ambazo zilikuwa gazi zinatokea kuzinazofanya na media mbalimbali kama Fiesta na nini. Yeah. Ilikuwa ni kazi kidogo. Mm. Lakini hapa ikaja pia kukawa kuna wasanii wanafanya show zao lakini za kwa kama zimejengwa na utimu utimu fulani utimu kibao e, utimu lakini mwingi. zombi amekuja pale katuletea zombi day yeah, kidimbwi pale tumeona wasanii mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali yani kutoka timu mbalimbali umejoin together afu kika happen yeah. hicho cha kwanza lakini <coughs> kitu kingine kwa zombi ni yeye mwenyewe sasa ananufaika na game yake yeah. e, lakini pia na mziki wake nadhani na, na, na mziki wake unaenda kuwa abroad zaidi kwa, kwa, kwa tukio zima kama lile lakini pia tu yeye kama mtu ambaye ni CEO wa uh, record label fulani na studio fulani yeah. e, moja kwa moja kwa kufanya tukio kama lile unaonesha ni ukuaji yeah. na ni msanii ambaye anaweza ka deserve atakwenda international yeah man okay uh, tifa tume rasa kazungumza kwamba uh, unit au vipi bwana lakini pia stukizi ni moja kati ya producer ametengeneza ame hits nyingi sana nadhani hiyo ni moja kati ya sababu ambayo e, imefanya pia wasanii wengi wakajitokeza siku ya jana pale au vipi bwana Uh, kwa upande wako Estukizi ni producer wa namna gani kutokana na, na vile ambavyo anaishi game ya Bongo Flavor? Yeah, Estukizi ni producer ambaye inaweza nikasema ame kwanza amefanikiwa kitu kimoja mimi okay. ninachokipenda na ambacho nimekipenda sitakuwa mbali sana na Rasta kwa sababu mm. unajua unavyoishi vizuri na kila mtu okay. yani wewe wewe una yani umejitenga yani wewe yeah. unaishi liwalo na liwe yeah. mimi kila mtu mwana mbele macho yangu okay. kila mtu anaweza kufanya naye jambo so kwa, kwangu mimi Siko mbali na mao kwenye unit lakini pia naweza nikasema ya vitu kama hivi vikiendelea kutokea kama yeah. usiku wa Estukiz hiyo mm. inaweza kusaidia sana kwa kufanya nini kwa kuendeleza mbele mziki wetu wa kitanzania kwa sababu mpaka sisi tukuamini wewe nje sniper ni lazima tuwe tumeona the way unavyoishi na familia yako ndani okay. yeah the way una una, una beat fitted unavua treat watu wa VOT media huko ndani for sure uh, the way ambavyo yani wewe kama wewe yeah. unaishi na tifa na nini ili mm. tukuamini 
ni lazima tifa azungumze vizuri kuhusu wewe. Yeah. So kwa kitu ambacho kimetengenezwa jana kwa Stokis ni producer bora, yeah. producer yeah. mzuri na me show love. Na kitu kama hicho mimi naweza nikasema kwamba kitu kama hicho kinaweza kikatutangaza. Kwa mfano mfano mzuri tumeona kwa nchi za wenzetu yeah. waliofanikiwa kimuziki Nigeria same zingine. When it's come to work ni kazi. Sometimes yeah. wanaweka tofauti zao yeah. ili kazi zifanye nini ziende mbele. So mkongo mimi naweza nikasema Stokis ni producer bora na ni mfano wa kuigwa okay. kwa sababu amefanikiwa kufanya jambo la maana yeah. na hii itapeleka mziki wetu mbali kwa sababu tumeonekana kwamba when it's come to work let's come together it's a unit okay bana party from unit ambayo nimetoa kwa Moshi Brasta nimeisikiliza pia kitu ambacho amekisema Tifa ameongeza kwamba hard working ni yeah. kitu ambacho unakifanya hakikisha unapiga mzigo au vipi bwana eh yeah, yeah, bila kuchoka yeah usichoke yeah. pambania usiache kufanya hiyo unaambiwa bila kuchoka kama upo juu ya mnazi au <laughs> sio bila kuchoka kama upo juu ya mnazi yeah. Yeah. Ni bwana noma ma sana kurogea kwa maosha brasta au sio. So Stukizi ni moja kati pia watu ambao au may transform game ya Bongo Flavor ambayo yeah. ya vizuri yeah. kutokea pale ambapo ilipokuepo mpaka sasa hivi na ameweza kuaminisha wasanii fulani mm. kwamba ukifanya muziki wa aina hii yeah. unaela ama unalipa au <laughs> vipi bwana yeah. kwa sababu tunaona mahits ambayo yanafanya vizuri sana mengi sana yametokea kwa SK Zombie hasa ukizungumza hii sound ya Bongo Piano yeah. ngoma nyingi ambazo zina hit sasa hivi naweza nikakucholea hits 10 hapa ni kutoka kwa Yaani mpaka wauni hizo zimeona kwamba huyu mm. zombie mpaka anamwambia mwambie zombie sikutaji zombie sikutaji hapo sikutaji wakati sana na kutaja <laughs> Okay we got a big shout out kwa zombie kutoka trending chapter au sio bwana yeah. so maua yako hayo zombie anataka uyachukue mapema before eh usije kaondoka ndio tukao tunakupa maua sisi tunakupa maua yako mapema so oh, yeah. ivo yani umoja lakini pia kufanya kazi eh, kwa nguvu umeelewa vizuri na kuamini kitu ambacho unakifanya kuishi na watu vizuri kuishi na watu vizuri yeah. na zombie as to kids eh, bwana uh, wakati eh, ishirauli yeah. ya zombie inaendelea pale mjini Kidimbwi oh, yeah. eh, sisi watu ambao watulali mapopo tulikuwa zetu twitter nini tuna check check au sio yeah. nikakutana na moja la kati ya bango ambayo iliandikwa na Alikiba umeelewa hmm. vizuri so Alikiba ameta macheche mwanangu oh, yeah. eh kwa mjomba kwevu unafahamu <laughs> na ukimzungumza kwevu sasa hivi moja yeah. moja alikuwa anamzungumzia Diamond Platinum sasa moja kati ya kitu ambacho Alikiba alikizungumza kupitia kwa sasa wa twitter hmm. alisema kwamba uh, Diamond ana lo flani hivi eh, ambayo ni ya kukunja umeelewa oh, yeah. oh, yeah. eh, kama ana lo flani hivi mbaya Mm. Mm. Kwa nini? Kwa sababu a uh, mwezi wa saba umekuwa ni mwezi wa moto sana. Unanafahamu eh? Oh, yeah. Watu wanagombania nafasi pale. Eh hasa YouTube. Sasa wakati sumu ya Alikiba anafanya vizuri na upande wa pili damu anafanya vizuri kupitia uh, uh, Enjoy ya Jux. Oh, yeah. vizuri eh? yeah. So pale cut wakati enjoy kwa pale juu mm. before asumu uh, ajenge nambari 1 on trending yeah. akaja zucho akalipua ngoma yake mwenye vizuri ambaye anaitwa hani yeah. within a two days hani iko pale namba 1 ndio ndio akaandika kwamba japokuwa uh, amefanya vipati amefanya mm. ma interview na vitu kama hivyo lakini zucho amekuja na hani na hani yeah. wa ukuku kwa prove wrong umeelewa okay. vizuri okay. amekaa pale juu kwenye namba moja ni trending au sio bwana mm. bro vipati vyao ma interview mengi kama hajasaidia yeah. so alikiba akaja akajibu kwamba hizo nguvu ambazo Diamond anazitumia yeah. kwenye kurudisha mitikasi ya wengine nyuma kama vipi yeah. angezitumia eh, kwenye kuwekeza yeah. eh, kwenye vocal training ili awe na sauti nzuri bwana umeelewa vizuri <laughs> oh, yeah. eh, kwa hiyo asivuruge mitikasi za wengine mm. asikize nguvu nyingi kwenye kuvuruga mitikasi za wengine umeelewa vizuri yeah. basi uh, before baada ya party kumalizika nini sibu yeah. naye akaja mjina mjini insta story mm. akazungumza mambo mengi sana yeah. moja kati ya kitu ambacho amekijiba amesema kwamba alikiba pia yeye ni mbanapua tu umeelewa vizuri kwa sababu mavokalisti tunawajua yeah. kama Balnaba Classic pamoja na Damian Soul oh, yeah. lakini pia akazungumza kwamba bwanapua siku hizi mataifa huko kwa wendi oh, yeah. mbele kwa watu kama wazingatii na akatoa mfano wa David pamoja na Barnabo. So oh, yeah. ni kwa vita kubwa sana mpaka Amina yeah. eh kahusishwa. I don't know kama yeah. ni Amina mke wa Alikiba au Amina au Amina gani ndio amemzungumzia. So kumekuwa kuna hiyo vita mzee. Yeah. Kumekuwa kuna hiyo yeah. vita alafu moja kati ya kitu Diamond amesema kwamba nothing serious. Oh, yeah. Moja kati ya interview ambayo amefanyiwa. So unaionaje? Kweli naweza ikawa nothing serious. By the way big shout out kwa wanangu mabantu. Yeah. 
punguza usiri yazi <laughs> maisha ya maisha ataki eh, by the way maisha ataki usiri yazi sana mm. ifo unazo kaamini kwamba iti alikiba na mwambia diamond iti iyo nguvu yote ambona iwekeza ili uwe kwenye trending yeah. etu uye, uye, uye ipoteze afuji treni voko Yeah, kipi ambacho kinakupa maokoto kipi ambacho kinakufanya maisha yako endele kuwa fresh endele kuonekana kwamba unafanya game vizuri mm. quotation ni moja tu diamond platinum amefanya interview ame realize kwamba hakuna usiria zio wote tunafanya kuchangamsha game kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo hakuna beef hakuna nini it's all about love yani ni it's all about game yeah, yeah. Yeah, wanafanya muziki kwa hiyo amesema kabisa walikuwa wazungumzi kwa hiyo wanatafuta yeah. trending za kuzungumzwa lakini on top of that kuna vitu kweli wanaongea kama vile kila mtu anamsoma mapungufu mwenzie au sio yeah. kwa kila mtu amejua namna kuondoka na kijiji chake alikiba anajua kabisa yeye kwenye upande wa kutoa sauti vizuri ili aweze kuwa pale aonekane king yuko sawa mm. diamond platinumz nayo upande wa trending na nini ndio yani ana kijiji kikubwa au sio okay. sasa mimi ninachokiona pale ni kwamba kama tu alivyosema alivo diamond alikiba ajaongea chochote mm. lakini mimi nadhani story kubwa hapo ni kwamba hakuna usiria zaidi ya kuchangamsha game okay. au sio yeah. diamond alianzaga kuanzia hizi kiki zinaitwa scandal au sio yeah. eh tumekuja naye mpaka sasa hizi yupo kwenye kiki yeah. wakati marem kanumba na fariki aliacha neno scandal kiki labda hakuliishi lakini lipo pale. Kwa hiyo Mondi mziki wake na shuli yake nzima anaifanyaga kiivo. Kwa okay. nothing serious. Au si jamu. Yes nothing serious. Ligodokea kwa Rasta au vipi bwana. Um kwa the way ambavyo nature ya mashabiki wa bongo walivyo mmelewa vizuri na moja kati ya mtu ambaye anahusishwa sana kwenye hii bifu uh, ni Mario. Mario yuko katikati. Hataki kujionesha kwamba yuko upande wa kwanza ama uko upande wa pili. Oh, yeah. Ameposti pia hii clip amesema anawapenda wote. Alikiba pamoja na Diamond. Lakini uh, unfortunately uh, kuna clip ambayo ina trend sana sasa hivi ina kimonesha Abdu Kiba pamoja na nani na Diamond Platinum wako nyumbani kwa Diamond Platinum so kuna hiyo clip ambayo inatembea sasa hivi omidimples omi pale kati so uh, tuna love fulani ambayo tunaiona okay is uh, ni kweli really nothing serious Oh, to me naweza nikasema kwamba nature ya mashabiki mm. na siku zote hawa watu wakubwa ndio ambao wanawagawa mashabiki. Okay. Unajua I remember nakumbuka siku mwaka jana kama siku sei kuna picha ya Ronaldo na Messi. Mm. Tuliona pale wamekaa wote wanacheza. Anacheza chess. Yeah. 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 Sasa ile kitu kama kile ndio unakuja ku realize kwamba eh hey, kumbe beef na kuwa nazo sisi tu mm. mashabiki tuko tunarushia na maneno mm-hmm. ila wasanii wakubwa they don't have lakini kama wanafanya kwa kulichangamsha game they must avoid something kwa sababu ni kama pia kujizalilisha game mm. sio lazima riende uh, kwa kutupia na maneno eti ndo game inaenda yes of course wanaweza kawa there is no serious lakini kuna vitu ambavyo vina vinadhalilisha mle unajua eh havihitaji if it may ask you question if you are you wapi uh, some developing hata nchi za Africa yeah. watu wanatupia na maneno ili kazi iende uliona wapi uh, sasa tukirudi tuki step back uh, kwa nature ya industry ya Tanzania mm-hmm. uh, asa kwenye hii generation ambayo kina Diamond wako nayo uh-huh. sio mwenye vizuri yes. neno kiki rasta amezungumza ni kitu ambacho ili kazi yako iende mm-hmm. lazima ipate attention mm-hmm. unapata yeah. unapataje attention mm-hmm. lazima utengeneze hizo nini romance lazima utengeneze hizo kiki kiliona okay. yeah, pia na barabara na, na lorudivo na ikumbuke yeah, so, yeah, but let me tell yeah. you kwamba yeah. yes mnatupia na maneno mm ila yale maneno wale wanaoyapokea yeah. unajua wengine wanaweza kwa kuzalilisha zaidi nyinyi ni watumiaji wa sura mitandao ya kijamii yeah. baada ya beef kuibuka hivi mmeona ile mitandao inavyozungumza oh yeah sawa lakini pia watu wanakuambia waenga isha kuambia kwamba ukitaka kujua raha ya ngoma ingia kati uicheze mm-hmm. unaweza ukaona kwamba labda ni kujizalilisha kwa namna ni kweli vijembe vile hapa na pale sio kwamba ni kitu cha kuentertain sana sio yes. lakini as long as mtu mwenyewe amekuja amesema kwamba sio serious Eh, ni kwa ajili ya kuchangamsha. Lakini game ya muziki yeah. Diamond Platinum za Likiba wameishi kwa muda mrefu sana. Okay. Ndani wamekaa wameisoma vizuri na ndo yani paka sasa hivi ndo walipofikia hapo. Okay. Labda okay. tuwape. Okay. Sasa hapo hapo kitu kimoja ambacho nimekipata kwa T yeah. kwamba uh, umeona kitu ambacho Diamond akizungumza oh, yeah. kamtaja Amina. Oh, yeah. Sasa vizuri. Oh, yeah. Sasa kama alikuwa anamaanisha Amina baby mama wa Alikiba oh, yeah. ameshaigusa familia nani? Yeah, yeah, Alikiba. Alikiba. Let me take you back. Uh, kuna skendo pia ambayo ilikuwa inatembea kati ya Omidimpus pamoja na Damon. Oh, yeah. Na ilikuwa inamhusisha mama mzazi wa nani? Wa Damon. Sio mwenye vizuri lakini yes. 
leo wako wako sehemu moja na nino nakula bata baada of course baada ya kuja kuisota unakuja pia ukazungumza kwenye mitandao ya kijamii na nini wakombana msamaa au kuna timu pia mm. ya Alikiba kuna timu pia ya Diamond Platinum yeah. mfano mzuri mm. Mange Kimambe ameizungumza hii yeah. kwa kesi ya kuingizwa Amina kwenye nini kwenye yeah. hiyo bifu ya Diamond yes. kwenye hiyo sasa uh, uzalishaji na nini na vitu kama hivyo lakini mm. unasema as long Mimi, as nothing serious yeah, yeah. alafu mimi amshua kabisa hata tukimcheck Diamond size tukamwambia ni Amina gani yeah. ah, hajamaanisha <laughs> wewe Amina kwa hiyo sisi kama media pia no. tuna kazi ya kwa ya kuhakikisha pale kwamba okay, sisi wenyewe tujini Amina gani okay to me as a journalist eh iko vile kama ilivyo pale to me as a journalist yeah. even though kwamba tunataka game iende mbele mm. let us have a positive way okay. mwisho wa siku ni mwisho lini tuliona wimbo wa Diamond na na Alikiba hatujaona it's a long time na ni muda yani wafanye jambo na hujawahi oh yeah basi wafanye jambo in positive maana okay. ili sisi tujue kwamba kweli they have nini ile hali ya kupeleka game pesa mbele pesa ipo tifa pesa mm. ipo kwamba wewe ufanye kitu chako na ukitaka kwa mimi you think mimi nataka nikuulize kwa mimi nafikiri kwa watanzania vile walivyo kwa mfano mambo ya utani yapo sehemu zote. Tumeona kuna utani wa jadi wa Simba na Yanga. Tunatupiana maneno lakini mwisho wa siku soka linaenda. In positive manner. There is no humiliation mle ndani. Sasa ninachotaka kukuambia ni kwamba kama kweli game wanataka kuliendesha, basi game liende in positive manner. Kusiwe na kuzalilishana. No, no. Basi wafanye hata ngoma kweli tujue hawa watu. Naona no, Tifa. Yes. Tifa inabidi tumpatie ka segment kama hili. <laughs> okay, okay. Eh bana, it is you are this. Oh yeah. Yeah. Ndio mwa diploma amezungumza kwamba kuna kitu ambacho kiko serious ni game inachangamshwa au bibi bana. Yeah. Lakini pia tumeona clip ambayo anavae eh, ngoma ya sumu au sio akiwa na mtu kama Abdul Kimba au vipi. Wewe uko upande wako. Wewe uko upande wako. Uso bana tuambie kusiana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye social media eh, kati ya Diamond Platinum lakini pia na Alikiba. Je, yeah. unaona kwamba hakuna kitu serious? Mm, kwa hiyo jambo ambalo linaenda sasa hivi tuandikie kwenye comment ya Uso bana. Oje. Oh, yeah. yeah. Ndio hivyo mzee. It is what it is. To talk hapa ama kuna kitu cha kuadi hapana au vipi oh, yeah. bwana big time pia big shout out kwa konde boy kwa sababu anazidi uh, kui kuimaliza Nigeria sina leo vizuri tumemwona pia akiwa na skid tumemwona akiwa na skills au vipi bwana lakini weekend hii picha ambazo zimetoka uh, ni yuko na ruga au sio nafahamu ruga ni moja kati ya msanii ambaye anakubalika sana Nigeria lakini pia uh, Afrika kwa sasa hivi na kwa sababu amekuwa ni msanii ambaye ametokea kuwavutia watu wengi lakini pia hata dunia inamfahamu mm. kutokana na hits zake kwa mfano uh, siwaju ni moja kati ya hits ambayo hit imeenda sana umeendelea vizuri mm-hmm. na mahits mengine kibao kibao bwana Konde Boy oje oh, yeah. yuko location na Ruge oh, yeah. lakini pia uh, kitu kizuri ni kwamba Uh, siku ya leo bwana kuna kitu ambacho amekiweka kupitia Insta story yake oh, yeah. na ni kionje bwana au vipi mm. cha ngoma ya Single Again the remix yeah. Single Again remix wakati natoka ni ngoma ambayo kama watu tukichukulia serious lakini kwa hicho ambacho kinaendelea sasa hivi mm. eh, na ubizi ambao Konde Boy yako nao sasa hivi yeah. anakwenda kuleta ile heshima eh, ya bongo kama tufanye vizuri Nigeria yeah absolutely and iko hivyo kwa sababu tuna tunamuona harmonize kuanzia anaanza akiwa wasafi mm. au sio harmonize ana combination nzuri sana tuna mnigeria mwingine ambaye ni scales yeah. kwa by the way nigeria harmonize ana kijiji chake lakini mm. nikija kumzungumzia ruga ruga anakuja ku boost pia single again remix kwa namna moja ama nyingine yeah. kwa sababu ruga pia ni ni, ni, ni artist fulani ambaye amekuja amekuja afa anapendwa sana na kizazi cha sasa hivi yeah, au sio mm. sio tu pale nigeria nchi tofauti tofauti muziki wa lugha ume penetrate bongo hapa tumebeng sana na muziki wa lugha kwa hiyo ni selection nzuri ya Konde Boy mm-hmm. au sio lakini nimependa zaidi ya hata ambacho amekizungumza lugha ya kupitia hicho kitu ambacho kinaendelea kwamba kuna remix inakuja nasema mm-hmm. ameamua kufanya hivyo kwa ajili ya East Africa au sio kwa hiyo ako na love ya kweli na East Africa na East Africa tali tumepata mwakilishi ambaye ni Konde Boy ayame penyeza amepenyeza muziki wake mpaka kule afu kamchukua lugha ameidhama booth kazi itakuwa kali sana mzee sababu kale ka kionjo <laughs> sio boa okay to me for side of harmonize anafanya vizuri na anaiwakilisha taifa like harmonize Sao. and nasikia yes. lakini vipi kuhusiana na 
ujio wake sasa wa single again remix yeah, yeah. Mimi, mimi mimi hiyo yeah. nimekwambia hivi harmonize anafanya vizuri oh, yeah. lakini mausha Ah, anafanya vizuri kusiana na kuja na single gun remix. It is very wonderful idea. Twish you more. No. Why? Okay, hiyo ni next time. Yeah man. Yeah, tutai tutaichambua vizuri sana. Tutaichambua vizuri sana. By the way, tutam check it ya wewe anje na mwenyewe. Eh, yeah, aweze yeah, clarify ya. Yeah, aweze ku clarify. Yeah, yeah, we must talk to so, her. So, it is what it is. Single gun remix coming up next ya usio. Oh, yeah. So, tuendelee kuisikilizia. By the way, We got a big shout out to here kwamba Masablina fashion na tufanya sisi tuzidi kuna hapa mzee. Masablina Masablina fashion. Okay. Yeah, bana. Mm, ni mitaa fulani hivi ya Mwanza town pale. Mtaa unaitwa yeah. Karuta au sio? Mm. Eh hatua kadhaa ukitoka stand ya posta kama unaenda mtaa Lumumba yeah. eh pale pale kulia kwako tulipo bango pale nimeandika Masablina fashion au sio? Maunyama yote yanapatikana pale. Aina no ma ladies and gentlemen au sio? So uh, tuwakaribishie mwezi mpya. Manilo vizuri oh, yeah. mwezi wa 8 fatilia nyote ya watu ambao wamezaliwa mwezi wa 8 au sio bana au vipeso hatuna cha ziada kutoka kwenye hapa trending chapter minute a l e s n i p e r ali ni snap over instagram facebook na twitter lakini pia spread is kama kaa wizi niko na my brother e bana mimi ni maosha prasa kitacha instagram ni maosha prasa underscore 255 au sio eh njoo pale tupige ma story au sio lakini facebook na twitter ni maosha boy Wajala beautiful ladies in the building. Okay. Ah, okay. <laughs> Behind the camera, my brother from another mother comic Cliff. Au sio, comic Cliff amesimama kwenye mzigo wapo na tufanya sisi tuonekane kama hivi ambavyo tunaonekana. By the way, tutakomizi brother. <laughs> Au sio? Hivyo yani. Habari njema ni kwamba siku hizi wa Tanzania wanajua vitu original grade A kwa ajili ya afya na si njema wa jumbe. Mama Sabrina Fashions ni wauzaji wa mazuria, mapazia, mashuka na mataulo. Sijasahau Crocs, neti, bed cover, sofa cover, maforonya na vitu vingi wa jumbe. Wanapatikana posta Mwanza, mtaa wa Karuta. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu nambari 0754 749 au 0754 69 kujipenda ni rahisi wajumbe